乔乔，自从你答应我跟我回老家的那一刻，我就认定了，你是我生命中的唯一。时光飞逝，我对你的爱始终没变。从今以后的每一天，我都会陪在你身边。我会用我的一辈子去守护，去兑现。对你爱的承诺，乔乔，请你相信我，我，栾宇，会给你一辈子的幸福袖扣是今年的新款，全市就只有这唯一一款。今年最火的男明星李维斯也戴过它，我想您老公一定会喜欢。有些东西，我老公会觉得有新鲜感，不是你觉得他喜欢，他就真的喜欢。奢侈品你不懂。男人，你更不懂。所以，做好你销售的本职工作，少说话，少虚荣，少妄想，懂吗？嗯、希望我说的话，你是真的明白。石头的那个相好叫丽丽。这几天不在我身边，我都睡不着了。要不我去接你回来吧？那怎么能行呢？这结婚之前两个人不能睡在一起。我不嘛，没有你我睡不着。我也睡不着，但是我们结完婚，不就能天天在一起了吗？老婆，你说我怎么这么爱你？
回家之后我再跟您解释。现在这是婚礼呢，我们把戒指戴上，回去之后我好好跟你说。来，蓝玉，是你跟我说的，要让我跟你回家，你会爱我一辈子，我信了。我知道你们两个人的事情的时候，我觉得，我觉得你就是一时被蛊惑了，你你就是图个新鲜感而已。我觉得只要我再给你一次机会，我们可以从头开始的。我还侥幸你心里是爱我的，乔乔，可现在我根本不知道你哪一句话是真的。乔乔，这件事真的不是你想的那样。这样吧，姐，回家之后我跟你好好解释。我们先把戒指戴上，好吗？古枪，任性要分时候，你看看现在是什么场合，赶紧把流程走完。有什么事情回家再说。妈，你怕什么呀？我是觉得我们小门小户的，给你们栾家丢脸是吗？还是说怕我告诉大家，你儿子在跟我领证不到一个月的时间，就跟别的女人在我的婚床上鬼混、啊？什么？别胡说八道，赶紧闭嘴！这怎么回事？我要是还想见栾家，就别闹了。你为什么跟我儿子回家？你心里没数。妈，你闭嘴！你少说两句。乔乔，暂停话，你先把戒指戴上。回去之后，你想打想骂都随你。来，早干嘛去了？没玩够是吗？干嘛跟我耗这么久啊？是你胡言乱语！哎呀，你怎么能打人呢？你怎么打我儿子啊？啊！我凭什么打他？怎么了？你不能打他吗？别打了！你是他儿子啊！逛街吃饭，会像父亲一样呵护你、照顾你，我会像儿子一样哄你开心。古桥，答应我吧。在车上等我。我们家鞋是手工布底的，开车穿特别舒服的。这双多少钱？两百九十八。那帮我包起来，谢谢。<笑>好的
。暖雨呢？暖雨很忙，这么大个家业，没空天天围着一个女人转。还真像他的性格。说吧，闹这么一出，到底想要什么？我要离婚。离婚可以，但是话要说清楚，不是你要离婚。而是我儿子要跟你离婚。这个离婚补偿费是怎么回事？既然要离婚，那就要把账算清楚。栾宇跟你结婚不到一个月。但实际上，你一毕业他就一直养着你。这些是单据、时间、地点、金额以及消费缘由，上面写的清清楚楚。太琐碎的，我也懒得计较。如果你有什么问题，直接问律师。你好，我是阳光律师事务所的金牌律师何明。我想提醒一下谷女士，法律只相信证据，没有证据。很难断定到底是我方当事人主动送给你的，还是你利用他对你的感情进行引诱并威胁得到的。由于涉及金额巨大，我们有理由怀疑你利用情感引诱，实施情感诈骗。诈骗？你把他送我礼物说成诈骗，那他出轨算什么？是不是站在你的角度可以说是一时冲动、情有可原啊？栾宇在上大学的时候。就很喜欢通过给别人花钱来寻找优越感。他给古乔买礼物，从来没有考虑过古乔是否真心喜欢，只是一味的沉浸在自我感动中。二位，我们今天要商量的是，你们二人的夫妻财产分配问题。我们言归正传，你们夫妻的共同财产是二十万，离婚平分的十万已经扣除，你余下花费的其他费用，皆是栾女士名下的财产。栾女士。有理由让你全额退还。我今天来，是跟栾宇离婚，不是跟他妈。让他过来见我。不好意思，我受我的当事人栾宇先生的委托，全程负责你们二人的离婚诉讼案。现在，我正式代表我的当事人向你提出诉讼，要求你三日之内还款，否则我们将诉诸于法律。对不起啊，哎，来晚了。刚刚路上出现了一点小状况，郭老师，啊、您来的刚刚好，辛苦您了，请坐。嗯、哎，郭老师，哎，我之前在电视上看过您的普法讲座，没想到还真的能见到本人。哎，您请坐。啊，你好。哎，你好，你好。哎，那郭老师，这件事情就拜托您了。没问题。古桥，我们走。那咱们开始吧。哥哥，你什么时候找的律师？我怎么都不知道。我就知道他妈没有那么好对付，所以提前联系了顾老师。谢谢你哦。谢什么？有我呢。乔乔，乔乔，乔乔，乔乔，这两天你去哪儿了？我到处都找不到你，担心死我了。你不是不敢来见我吗？不是。是我妈偷了我手机，她模仿我的语气跟你发的信息，我根本就不知道你今天回来，我真的有好多话要对你。从你妈给了我离婚协议书开始，我就跟你没话可说。我妈说了，那账单就是个激将法，她就是想给你一点压力，好让你原谅我。老婆，你不在的这些天里，我每天晚上都失眠。我错了，我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？我栾玉发誓，从今天开始，不会让你为我流一滴眼泪。我妈答应我了，只要不离婚
那离婚补偿费他绝不追究，婚礼我们再补办一次。这次，我们去森林公园，去海岛也行。我要给你买全世界最漂亮的婚纱和水晶鞋。做梦！栾宇，我告诉你，有他没我，有我没他，离婚补偿费一个子儿也不能少。妈，咱俩不是说好？该赔多少钱不是你说了算的，我们会按法律程序走。该赔的钱一分也不会少。栾宇，这婚我离定了。不，乔乔，乔乔，妈，咱俩不是都……妈什么妈？跟我回家，走。不是，回家。妈，我都已经快打动他了，我都快成功了。谁说的？不是，走，我。还好你陪我回来，要是我一个人的话，真的不知道该怎么办。现在这种情况，好聚好散是不可能的，我们还是等律师出结果吧。嗯。啊，喂，爸，怎么了？顾桥的事儿忙完了吗？嗯。应该快了吧？你听我跟你说，啊，你方阿姨呀、啊，说她侄子今天早休，想和你见个面。啊，爸，这个我……你方阿姨很喜欢你，我答应人家了。一会儿我把地址发过去这是跟对方律师以和解的前提下商议出的最新协议，你们看一下。我觉得其他的都好说，主要还是钱的问题。谈到了多少？一百九十五万。是这样，对方提供的资料里面呢，有一张谷小姐的父母，双双签字，按手印的借条。上面写着，于二零一八年的九月，向栾宇先生借款两百零五万。用于全款购房，扣除婚前的十万，剩下一百九十五万。由于借款人是谷小姐的父母，从法律上讲，这笔钱理应由谷小姐的父母来偿还。所以呢，可是我妈当时跟我说过，这房子我们只付了首付，这之前还是我弟弟做生意挣的，再加上我父母这些年的积蓄。唉这个欠条呢是复印件。原件还在他们手中。哥哥，我先回去一趟，我陪你回去。这件事情只能我自己解决。郭律师，谢谢你。哟，逃婚的新娘子回来了，你回来干什么？你凭着一己之力把一个好好的婚礼搞得是乌烟瘴气的，你大概还不知道吧？你弟弟的婚事拜你所赐，可能也要黄了。行了，行了，行了，别说了。那接下去，栾家的事情你准备怎么办呢？还能怎么办？肯定是全家人到人家栾家去，赔礼道歉，赔不是。我要离婚。啊？离婚，离婚！你以为你是谁呀、啊？十八岁的黄花大闺女吗？啊、好好说，好好说。顾桥，妈妈是过来人，妈妈太懂得这里头的利害关系了。你年纪轻轻的，刚刚结婚你就离婚，你成什么了？你就是二婚，知道吗？你觉得哪个男的还会喜欢你，来娶一个二婚的女孩？妈妈真的是为你好，妈，这就是你为我好吗？你看，现在网上不是都说嘛，很多男人都会犯这样那样的错，犯了错误没关系，改正错误就行了。那你犯错误怎么办？日子不过了吗？不照样过吗？你要真为我好
，就把那一百九十五万还了。什么一百九十五万？你借栾家的一百九十五万，现在立刻马上还回去。给你弟弟买房了，没了，那就把房子卖了呀。你看，他连这种话都说得出来。哎呦，顾乔，你把自己好好的幸福生活你不要了，不要就不要了，算了，不要了。那么你弟弟呢？你弟弟的幸福生活你考虑过吗？本身我们全家脸已经丢尽了，你现在还要把你弟弟结婚的房子卖了，他就更结不了婚了，怎么办？女儿啊，爸爸，理解你也尊重你，但是你说要卖房子那事儿吧，我。我觉得是欠考虑的，你知道你弟弟没本事，如果不是我们买这个房，你弟弟一辈子也买不起房啊！你现在说要把这个房子卖了，那这是把我和你妈往火坑里推呀、啊！好，这房子不用买，钱我自己还，但这婚我必须离。哎，哎哎。那个钱我们也可以帮着还一点的啊！你这么点退休工资，你还到什么时候去啊？顾乔，就算你要离婚，能不能等你弟弟结了婚，你说你再离业主，我们不能两头都没了呀！怎么能出这个主意啊？你肯定不好，能这么说你。女儿，我冷静冷静啊，再仔细想一想。哎呀，姐，你干嘛去啊？姐，爸妈都一把年纪了，你怎么还这样？你是不是疯了？你还教育上我了？我，把我送你的表还回。哎，别别别别别！姐，放手！你孝顺，你来。姐，你。其实你条件挺好的呀，为什么来相亲啊？可能工作太忙了吧。那倒是。听说大城市工作压力挺大的，那你结婚以后打算回老家发展吗？没想过。我呢是家里的独生子，目前工作稳定，以后呢也不太可能去上海发展的。舒美是个大公司，你可以。申请回来做一个分区经理什么的，咱们呢先接触个三到五个月，如果合适的话，就一边走流程一边备孕。啊，你放心啊，呃，彩礼我都准备齐了，完全可以按照上海的标准来，主要是父母年纪都大了，而且想早点抱个孙子。好，那如果我告诉你，我不能生呢？不愿意去就直说，用不着那么吓人，别那样荒唐的理由。你让我这老脸往哪儿放、啊？我说了你也得听啊，这不是您给我下的命令吗？我这是为你好。每个做父母的都说自己是为了儿女好，那为什么还有那么多人过得不好？我。你对的好，从小你就跟我犟，因为我不是您的下属，我也用不起你这样的姑奶奶。